హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ నేను మీ కావ్య పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉండరు ఓన్లీ భక్తులు మాత్రమే ఉంటారు సో ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు కాబోతుంది ఎందుకంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మన ముందుకు రాబోతున్నారు సో ఆ సినిమానే వకీల్ సాబ్ మరి ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేసిన వేణు శ్రీరామ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ సూప్ అంటే సక్సెస్ కళ మాకు ముందుగానే తెలిసిపోతుంది ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంత గ్యాప్ తర్వాత ముందు మా ముందుకు రాబోతున్నారు అంటే ఏ సినిమా చేస్తున్నారు అన్న క్యూరియాసిటీ మా అందరిలో ఉంది సో వకీల్ సాబ్ అన్న సినిమా పర్ఫెక్ట్ చాలా మంది రీమేక్ అనగానే చాలా భయపడ్డారు అమ్మో ఎలా చూపిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అదేమో అంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చేశారు సో దీన్ని మీరు ఎలా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిందా నేను ఛాలెంజింగ్ గా అంటే కూడా ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ డైరెక్టింగ్ కళ్యాణ్ గారు అండి సో ఐమ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కళ్యాణ్ గారు సో ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తున్న విషయం ఆనందం అంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ హ్యాపీ దెన్ ఎనీథింగ్ సో హ్యాపీనెస్ లో ఇంకా నేను రియలైజ్ అయ్యే లోపల ఇంకా సినిమా అయిపోయింది సో నేను హ్యాపీనెస్ లో సినిమా కంప్లీట్ చేశాను ఛాలెంజింగ్ ప్రెషర్ కంటే కూడా ఐ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ ఐ డిట్ విత్ దీనెస్ అండ్ ఐ కంప్లీట్ విత్ దిల్మ్ విత్ దీనెస్ అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ యూఆర్ హ్యాపీ సో ఒక అంటే మీరు ఒక ఫ్యాన్ గా ఆయన ఎలా చూపించాలి ఎలా చూడాలి అనుకుంటారు అలానే తీసారు కాబట్టి మాకైతే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత గూస్ బాంబ్స్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ కళ్ళలో అంటే ఒక టీయర్స్ కూడా వచ్చాయి అమ్మాయిలకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సో మీకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది యా యాక్చువల్గా ఏంటంటే టీజర్ చూసిన తర్వాత కొంచెం మిక్స్డ్ రియాక్షన్ ఉండేయండి ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి సంబంధించిన సినిమా అమ్మాయిల్ని చూపించలేదు అది అన్నారు బట్ ఇట్ వాస్ షోర్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద ట్రేడ్ అంటే ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తున్నారు సో ఐ వాంట్ టు అంటే 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 వాళ్ళు నేను ఐ ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు సెలబ్రేట్ కళ్యాణ్ గారు సో దానికి సంబంధించిన అంటే కథలోనే మేము వేరే సినిమా టీజర్ ఏం కట్ చేయలేదు కథలకు సంబంధించిన టీజర్ని కట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ ట్రైలర్కి వచ్చేసరికి వీ బ్యాలెన్స్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇది కథ ఏంటి ఈ కథలో ఏముంది అనే దాన్ని మేము చూపించాం దానివల్ల అంటే ముఖ్యంగా అంటే ఎవరైతే టీజర్ చూసి డిసప్పాయింట్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది అంటే మహిళలకి ఉమెన్కి చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్యామిలీ లేడీస్కి చాలా బాగా నచ్చింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అంటే ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి మా ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు మాతోటే ఉంటారు మేము ఫ్యాన్స్ అందరం ఒకేలాగా అంటే మా అంటే నేను కూడా ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ సో మేము అంతా ఎలాగో కళ్యాణ్ గారితో ఉన్నాం అందరూ మహిళలకి కుటుంబ ప్రేక్షకులకి టీజర్ బాగా నచ్చింది సినిమా కూడా వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను వాళ్ళందరికీ నచ్చినందుకు మాకు అందరికీ నాతో పాటు మా ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఆనందంగా ఉండండి ఓకే సార్ మాకు వకీల్ సాబ్ అనగానే ఫస్ట్ ఆ మెట్రో సీన్ చేశారు కదా ఆ వీడియో ఒకటి బాగా వెరైన్ అయింది పవన్ అన్న పవన్ అన్న అని ఫ్యాన్స్ అందరు గోల గోల చేశారు సో పబ్లిక్ లో షూట్ చేస్తారని తెలిసింది చాలా సో హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ యా అంటే యాక్చువల్ గా పబ్లిక్ లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టార్ హీరో పబ్లిక్ లో వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా చిన్న గోల అడవిడి ఉంటుందండి సో మేమేంటంటే ఇంకా పర్టికులర్ అది రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు అండి ఆనెస్ట్లీ సో ఒకటే ఏంటంటే అక్కడ కళ్యాణ్ గారు వస్తున్నారు షూటింగ్ జరగబోతుంది అనే విషయం తెలియకుండా ఉంచడానికి ట్రై చేసాము అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎలాగో వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళని చేయడానికి మాత్రం అలా చేయలేదు ఎందుకంటే అంటే అక్కడికి వచ్చే అంతమంది జనాలను కంట్రోల్ చేయడం ఎవరి తరం కాదండి అంత సెక్యూరిటీ మనం పెట్టలేము మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము వచ్చిన దగ్గర ఎక్కడన్నా సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు మమ్మల్ని షూటింగ్ చేసుకొని ఇచ్చారు షూటింగ్ ని అంటే ఏ ఆటంకం లేకుండా షూటింగ్ చేసుకునేలాగా మాకు కోఆపరేట్ చేశారు సో మేము పబ్లిక్ షూటింగ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో చేసినప్పుడు కోఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ అండి సో ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళని చూసి ఎవరు ఆగలేరండి అంటే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కానీ మేము ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ చేసాం సో మా సెక్యూరిటీ కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేసింది సో దానివల్ల మేము పబ్లిక్ ప్లేస్లలో ఏ ఆటంకం లేకుండా షూటింగ్ చేసుకోగలిగాం వెరీ నైస్ అండ్ టైటిల్ విషయానికి వస్తే అక్కడేమో బాలీవుడ్ లో పింక్ మన దగ్గర వకీల్ సాబ్ అని పెట్టారు సో అక్కడ మన దగ్గర కూడా పింక్ గ్రీన్ అని కాకుండా ఈ టైటిల్ ఎలా పెట్టారు అంటే ఈ టైటిల
మేబీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని డిసప్పాయింట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ముఖ్యంగా ఫ్యాన్స్ని కమర్షియల్ సినిమాని ఆదరించే వాళ్ళందరినీ డిసప్పాయింట్ అవుతాం అని చెప్పేసి వీ వాంటెడ్ టు హీరో సెంట్రిక్ టైటిల్ పెడదామని వకీల్ సాబ్ అని పెట్టామండి ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అసలుకి మీకు ఎలా వచ్చింది థాట్ అంటే లైక్ మళ్ళీ రీమేక్ చేయాలి అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే థాట్ వెన్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్గా నాకు వచ్చిన థాట్ కాదు మేడం ఇది ఇది రాజు గారికి వచ్చిన థాట్ ఇది సో ఇది ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన త్రివిక్రమ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే రాజు గారు వెళ్ళి కళ్యాణ్ గారిని కలిసి అలా మెటీరియలైజ్ అయింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా మెటీరియలైజ్ అయిందో అలానే నాకు కూడా వాళ్ళందరూ చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చిన అవకాశం నేను వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చిందండి యాక్చువల్గా సో రాజు గారు నన్ను త్రివిక్రమ్ గారికి రికమెండ్ చేశారు త్రివిక్రమ్ గారు కళ్యాణ్ గారికి రికమెండ్ చేశారు సో ఈ ముగ్గురు వల్ల నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిందండి సో ఇంత పవర్ ప్యాక్ మీ దగ్గరకు వచ్చి సక్సెస్ తలుపు తట్టినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి నార్మల్గా తీసుకున్నారా మేము విన్నాము లైక్ మీరు కొంచెం టైం పట్టింది మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అంత అంత వెయిట్ ఉన్న పర్సన్తో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు రియలైజ్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది అని నో ఐ వాజ్ హ్యాపీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అంటే సినిమా ఇది ఎలా తీస్తాం దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఎలా అనే ఈ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర నాకు లేవండి ఐ వాజ్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఇన్ మై మైండ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ అంటే ఏంటంటే అమ్మ ఈరోజు కళ్యాణ్ గారిని కలుస్తాం ఓకే ఓ ఈరోజు కళ్యాణ్ గారితో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఆయన దగ్గర నుండి చూస్తాం అంటే అంటే ద ఫస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ అదేనండి సినిమా కథ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అండి నాకు ఎలా ఉండేదంటే అండి వెళ్ళడం వెళ్ళడం కలవడం మళ్ళీ నేనేదో అనుకున్నది చెప్పడం ఆయన ఇన్పుట్స్ ఆయన ఇన్పుట్స్ మళ్ళీ ఇన్కాపరేట్ చేసి మళ్ళీ ఆయనకి వెళ్ళి చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎవ్రీడే అంటే ఎవ్రీడే అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత అలా ఒక్కొక్కసారి వన్ వీక్ తర్వాత అలా మీట్ అవుతుంటే నాకు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేది ఎవ్రీ టైం ఇది అంటే ఐ వా ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాం అని షూట్ కూడా ఇప్పుడు మేము కంటిన్యూస్గా చేయలేదు కదా ఒక ఒక టెన్ డేస్ మళ్ళీ ఒక గ్యాప్ మళ్ళీ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీడే అంటే టు సీ హిమ్ అంటే నాకు నాకు ఆనెస్ట్గా ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సీ హిమ్ ఇన్ లైవ్ అండి ఆయన అంటే ఆయన దగ్గరగా ఆయన్ని చూడ్డమే నాకు ఒక ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ నాకు కెన్ వీ నో మీరు ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఫ్యాన్ అయ్యారు లైక్ యూనో అంటే నేను యాక్చువల్గా నేను ఎవరికి ఫ్యాన్ కాదండి ఇంతకు ముందు నేను ఏంటంటే లైక్ అంటే అంటే నాట్ టు సే ఎనీథింగ్ బట్ అంటే నేను అంతకు ముందు ఎవరికి ఫ్యాన్ కాదు నేను ఐ వాజ్ నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్ టు మై టీన్స్ నేను నేను ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను ఫస్ట్ సినిమా నేను చూశాను అది బాగుంది అనుకున్నాను ఆయన అప్పుడు నాకు ఆయన రియల్గా చేసిన అవి అవి నచ్చాయండి లైక్ యూనో అమ్మ ఒక అక్కడ అబ్బాయి అక్క ఇక్కడ అక్కడ అబ్బాయి ఇక్కడ అమ్మాయి సినిమాలో ఆయన రియల్గా చేసిన ఫీట్స్ ఉంటాయి అవి స్టోన్స్ని పగలు కొట్టడం క చేయి మీద కార్ ఎక్కించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు ఆయన సినిమాలో చేశారు తర్వాత హరిహర కళాభవన్ ఉంటుంది అక్కడ యాక్చువల్గా మళ్ళీ చేశారు లైవ్లో చేశారు కళ్యాణ్ గారు యాక్చువల్గా అంటే అప్పటివరకు మనకి ఏంటంటే సినిమాలో డూప్స్ చేస్తారు రియల్గా ఉండదు అని అన్న మేబీ ఆ డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఆ ఇంక్లైండ్ టువర్డ్స్ కళ్యాణ్ గారు అనుకుంటాను తర్వాత తొలి ప్రేమకు వచ్చేసరికి లైక్ ఐ కంప్లీట్లీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద ఫిలిం అండ్ విత్ ద స్టార్ ఇన్ ద వే హీ పర్ఫార్మ్డ్ తర్వాత ఇంకా అలా ఆ లవ్ అలా గ్రో అవుతూనే ఉందండి ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఆయన మాట్లాడే విధానం ఆయన సింప్లిసిటీ సో ఐ జస్ట్ మేబీ ఐ గ్రో అప్ విత్ ఇస్ ఆయన ఆయన స్టార్డమ్తో పాటు నేను గ్రో అప్ అయ్యానేమో సో బట్ ద ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం హ్యావ్ కనెక్టెడ్ అండి ఐ డోంట్ నో వై వాట్ అనే చాలా <laughs> అండ్ మీ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ ఎంసీఏ ఇట్ వాజ్ బ్లాక్ బస్టర్ చాలా అంటే అందరికి బాగా కనెక్ట్ అయింది అంటే యూ నో ద పాయింట్స్ ఆడియన్స్ పల్స్ మీకు తెలుసు ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ కూడా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అందరికి సో ఈ సినిమాలో మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి మీ మీద సో ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయానికి వస్తే ఆయన చెప్పారు డైలాగ్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా పడ జాగ్రత్త పడాల్సి వచ్చింది దే ఆర్ లైక్ మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ట్రైలర్లోనే మాకు సినిమా మొత్తం కనిపించేసింది నందాజి కూర్చోండి దట్ వాజ్ లైక్ చాలా వైరల్
నో లైక్ యు నో అంటే ఐ నో అంటే బీయింగ్ ఏ ఫ్యాన్ ఐ నో వాట్ వర్క్స్ విత్ ఇమ్ అండి సో అండ్ అంటే దేర్ ఆర్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఈ కథకి ద ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ అంటే కోర్టు డ్రామా సో ఒక ఒక లెవెల్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆ పరిమితిలో ఏది ఆయనతో వర్కౌట్ అవుతుందో అని అనిపించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పిన నందాజి అంటే లైక్ యూనో ఒక బద్రి మనకు ఒక నాస్టాలజియా సో అది ఇక్కడ ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది సో అలా అలా చిన్న చిన్న అన్ని ఫిట్ చేసుకొని వెళ్ళినాయండి సో అలా ఒక మోర్ ఎంగేజింగ్గా మోర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఎలా చెప్పగలుగుతాం అని ఫీల్ అయ్యి చేసిందేనండి అండ్ యాజ్ యాజ్ ఐ సెడ్ చాలా మైనార్ థింగ్స్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి ఆడియన్స్కి తను తప్పు చేసింది అని కోర్ట్ సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ చైర్ పట్టుకునే సీన్ దగ్గర గూజ్ బంప్స్ లిటరల్ గా అసలుకి అంటే ఇంకా అలాంటి సీన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అవి మేము తట్టుకుంటాం ఆ థియేటర్ లో అని అనిపిస్తుంది అది వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద పీక్ ఎమోషన్ ఆఫ్ సినిమాలో ఉన్న ద హైయెస్ట్ పీక్ ఎమోషన్ ఆ సీన్ సో యాజ్ యూజువల్ గా కళ్యాణ్ గారు ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ నాకైతే <laughs> 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 అంటే ఈ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్ టు ద క్యారెక్టర్ వితౌట్ లూజింగ్ ఇస్ ఆయనకు కూడా తెలుసు అండి ఆయన దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనే విషయం ఎవ్రీ స్టార్ నోస్ ఇట్ బట్ ఆయన కొన్ని ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ డూయింగ్ సమ్ థింగ్స్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఆయనకి ఇప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్స్ అలాంటి అంటే ఆయనకి నచ్చదు బట్ ఫ్యాన్స్కి నచ్చుతుంది అనే విషయం ఆయనకు తెలుసు సో లక్కీ ఏంటంటే ఈ కథలు అలాంటివి ఫిట్ అవ్వవు సో సో అందుకొరకు అలాంటి ఆయనే ఇబ్బంది పెట్టలేదు సో ఉన్న లిమిట్స్లో వీ డిడ్ అవర్ బెస్ట్ Yes, ఐటమ్ సాంగ్ లేదు కామెడీ అన్నెసరీ కామెడీ లేదు అయినా కూడా ఇదేందో మాకు ఫుల్ ప్యాకేజ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎక్కడ మ్యాజిక్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో మాకు తెలియదు కానీ అసలు ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న మచ్చ లేదు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వావ్ అంటే ఆ నంద అన్న బిట్ ఆ పేరు వినగానే ఓకే బద్రి అయిపోయింది ఇంకా చంపేశారు డైరెక్టర్ గారు అనిపించింది సో ఆయన పిక్ చేసుకున్నారు ఓకే ఆ పేరు పెట్టడానికి రీజన్ పెట్టడానికి రీజన్ వెరీ అంటేనండి అంతేనండి అయ్యో మళ్ళీ దీనికి ఏదో పెద్ద సైన్స్ లేదండి అంటే ఒక ఇది 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 ఈ సినిమాలో ఆ పేరు పెట్టి ఆయన పిలిస్తే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది అంటే బద్రి అనేది మనకు ఒక రికార్డ్ వాల్యూ వాల్యూ ఉన్న సినిమా అండి మనకి అందుకొరకే దానివల్లనే ఆయనకు ఆ పేరు పెట్టాం అనమాట ఓకే సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారి కాంబినేషన్ ప్రతి సినిమాలో హిట్ అయ్యి రీసెంట్గా జల్సా టైంలో కూడా బద్రి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ సో వాళ్ళిద్దరూ ఆన్ సెట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి వాళ్ళు అంటే ఎలా కోపప్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు నో వెరీ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈజ్ లైక్ తరో ప్రొఫెషనల్ ఆయన అంటే లైక్ ఆయన ఈ నోస్ అంటే వాళ్ళందరూ ఊరికే గొప్ప వాళ్ళు అవ్వలేదండి అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈజ్ ఏ వెరీ వర్సిటైల్ యాక్టర్ ఆయన అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఆయన భాష కాకపోయినా ఆయన భాష నేర్చుకొని ఈ లర్న్స్ అంటే ఆయనే చెప్పి ఆయనే డబ్బింగ్ చెప్తారు సో ఆయన అంటే అంత ఈజీ విషయం కాదండి ఆయన ఏంటంటే ఊరికే వచ్చి ఆయన సెట్ మీద ఏదో ఊరికే చేసేసి వెళ్ళిపోతే ప్రకాష్ రాజ్ ఎవరండి he will do his own work kagapothe manaku effortless ga untadi ante manaku andar laga ala anipicharu kani aina nenu adiga nenu adigaru aina actually sir ela meer inta pedda dialogue takkan cheppestunnaru prepare ainatte undadu takka vachina appudu morning lechi car lo he will make a point he will keep the script in the car akka nundi modaletti location ki vachina varaku chaduthar makeup chestunnaru appudu chaduthar location lo chadavar mana em anukuntam ante chaala easy ga teesesukuntam but he knows is ante is very professional andi it's a lot to learn from him mm-hmm. so same with the kalyan gar kalyan gar is like and he values the time he eduti vallaki respect ichi eduti vallaki eduti vall time ni value chese manushi kalyan gar mm-hmm. so it was great working with both of them ante there are some things ante mana ante nanda badri of course ikkada badri kaakapoyina vakil saab and nanda there are some things where ఫ్రేమ్లో పెడితే ఫైర్ వచ్చేస్తుంది 
మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫైర్ ఇది సో అది రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దూరంగా ఉన్నా చాలు అది ఆ పిల్లర్లు రెండు అలా ఉంటే చాలు సో దట్ హెల్ప్ మీ టు బ్యాలెన్స్ ద ద కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ ప్రకాష్ రాజు గారు హెల్ప్ మీ టు బ్యాలెన్స్ ద కమర్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ వకీల్ సాబ్ యాక్చువల్లీ and we heard that six cameras ala betti uh, yeah. everyone should be particular ga character lo involve ayipo yeah so akkada emana disturbances emana create ayaya ledante it is all like set no and actually the tough thing was i have to capture that na oka time limit undi at the same time i want to get something real na real ga kavali emotion so endante i want to capture the drama as it is అంటే జరుగుతున్నప్పుడు అంటే మామూలుగా అయితే మనం కట్ డైలాగ్ తర్వాత రియాక్షన్ ఇంకొక కట్ తర్వాత మళ్ళీ డైలాగ్ ఇలా వెళ్తాం కదా అంటే దిస్ ఈస్ అవ్ వీ షూట్ సో బట్ దగ్గర అంటే ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ఇట్ వెరీ రియల్ సో ఒకరు ఒకరు చెప్తున్నప్పుడు అంటే కోర్టు డ్రామా అంటే మీకు తెలిసిందే లైక్ యూనో ఒక జడ్జ్ ఉంటారు ఒకరు బోన్లో ఉంటారు ఒక లాయర్ వాదిస్తుంటారు యా ఆ లాయర్ ఉంటారు ఇంకొక ఇంకొక ఆపోజిట్ లాయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పక్కన ఉంటారు సో ఐ వాంట్ గెట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లైవ్ ఇక్కడ వాదిస్తున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళ రియాక్షన్ అక్కడ అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి సో ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ఎవ్రీథింగ్ లైఫ్ సో మేము ఏంటంటే తర్వాత హోంవర్క్ చేసామండి ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్గా వెళ్ళిపోయి ఆరు కెమెరాలు పెట్టడం కాదు సెట్ వేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి మా స్టూడెంట్స్తో అంటే ఇప్పుడు నేను వినోద్ గారికి కూడా నేను హ్యావ్ టు టెల్ ఎక్కడ కెమెరా పెట్టాలి ఏది ఫీల్డ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సిక్స్ కెమెరాస్ పెట్టడం అంత ఈజీ కాదు సో కెమెరాకి ఇంకో కెమెరా ఫీల్డ్ వచ్చేస్తుంది సో ఏది ఏది అంటే హౌ టు అంటే దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలని మెయిన్ నేను మా అస్టెంట్స్ వెళ్ళి ఫస్ట్ తరోగా లైక్ యూనో సెల్ ఫోన్స్తో తీసుకొని తర్వాత ఐ వెంట్ సమ్ విత్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోంవర్క్ టు వినోద్ గారు దెన్ వినోద్ గారు ఈజ్ అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన లైటింగ్తో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కెమెరామెన్ ఇన్ ఇండియా సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని దానికి జోడించి ఆయన లైక్ యూనో అంటే ద హీ లిట్ అప్ సో వెల్ సో ఏది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఆర్టిస్టులని ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నాకు ఎమోషనల్ బ్రేక్ ఏది రాకుండా సో ఆయన హీ ప్లేస్ ద అంటే ఈ డి కెమెరాస్ ఇన్ సచ్ ఎవే లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్ టు మూవ్ అండ్ సే ద డైలాగ్స్ సో అంత ఆయన ఆయన బికాస్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్ ఆల్సో లైక్ అంటే ఆరు అంటే ఆరుగురు ఆపరేట్ కెమెరా మెన్లు కావాలి యాక్చువల్గా సో ఆయన ఆయన ఏంటంటే అసలు ఆయన కెమెరా ఆయన ఆపరేట్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు యాక్చువల్గా వినోద్ గారు ఏంటంటే ఈజ్ ఎ మ్యాన్ వుడ్ డజంట్ లైక్ టు గివ్ కెమెరా టు లైక్ యూనో సో ఆయన హీ సాట్ మాంటర్ దగ్గర కూర్చొని అండ్ హీ వాస్ కంప్లీట్లీ సూపర్వైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ది లైటింగ్ అండ్ ద కెమెరా యాంగిల్స్ సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వినోద్ గారు ఇట్ బికమ్ ఎఫర్ట్లెస్ అండి యాక్చువల్లీ వినోద్ గారి వల్లనే అది కొంచెం ఎఫర్ట్లెస్ అయింది యాక్చువల్లీ అంజలి గారు నివేత థామస్ అండ్ అలా జ్ఞానన్య సో ముగ్గురు కూడా ముగ్గురికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఉంది ఇన్ రియల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ అంజలి గారు తెలుగు క్యారెక్టర్స్ చేశారు అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో చేశారు చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పటికీ షీ ఆల్సో డిడ్ కొన్ని స్పెషల్ సాంగ్స్ చేశారు సో అలాంటి ఒక యాక్టర్ ని మీరు ఎలా పిక్ చేసుకున్నారు అంజలి క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మేడం ఐ వాంటెడ్ సంబడి హూఇస్ అంటే లైక్ అది అందులో కొంచెం ఎమోషన్స్ ఎక్కువ కావాలి నాకు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కుడ్ బ్రింగ్ అవుట్ దోస్ ఎమోషన్స్ అనిపించింది నాకు దట్స్ వై వి వెంట్ ఫర్ అంజలి సో అనన్య చేసిన క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే ఐ వాట్స్ ఐ వాంట్ సంబడి హూ ఇస్ ఇన్నోసెంట్ అంటే కొంచెం కొత్త వాళ్ళకైతే కొంచెం మోర్ ఆఫ్ అంటే కొంచెం ఒక ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది మనకి ఆన్ లొకేషన్లో కూడా ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు ది క్యారీ దెమ్ సెల్ఫ్ విత్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దాంతో వస్తారు ఇంత లొకేషన్కి ఇదైతే కొంచెం ఒక వాట్ యూ సే లైక్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల ఆయన సారీ కొత్తగా ఉండడం వల్ల సో షీల్ బ్రింగ్ అవుట్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ ఈజీగా అనిపించింది అందువరకు ఐ వెంట్ ఫర్ అనన్య అండి సో నివత ఈజ్ వెరీ సటిల్ అంటే ఒక సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి షీఈస్ ద అంటే తన పర్ఫెక్ట్ లైక్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ యాక్ట్రెస్ వెరీ గుడ్ విత్ ద సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఐ వాంట్ సంబడి హూ లుక్స్ టుడేస్ గర్ల్ అంటే హూ కెన్ క్యారీ అంటే ఒక వర్కింగ్ ఉమెన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనే ఒక ఇప్పుడు జనరేషన్కి మోర్ కనెక్టెడ్గా ఉండే పోర్ట్రేట్ చేయ
as it is anjali gar also she did the same thing and nivetha was perfect on the mark wow super and uh, music memo baga excited ayindi music tho maguva maguva so then back story mem vinnamo but still entante అసలుకి ఆ సక్సెస్ ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దానికి ముందే మీరు గెస్ట్ చేశారా ఇంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని అంటే ఒక లెవెల్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం మేడం అంటే లైక్ అంటే అంటే బాగా రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం వచ్చే సాంగ్ కాదు ఇది అంటే ప్రతి రోజు ప్రతి సినిమాలో ఉండే ఇప్పుడు హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ కొంచెం ఐటమ్ సాంగ్స్ లేదంటే ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ ఇలాంటి నంబర్స్ మనకు రెగ్యులర్ గా అన్ని సినిమాల్లో కనిపిస్తాయి సో ఇది అంటే ఉమెన్ మీద ఒక సాంగ్ అనేది ఎవ్రీ డే ప్రతి సినిమాలో ఉండే విషయం కాదు సో ఏదైనా కొత్త దాన్ని ఆడియన్స్ చాలా బాగా తీసుకుంటాడని నమ్ముతాను నేను సో ఇది కొత్తది కాకపోయినా ఇది రెగ్యులర్ గా వచ్చేది కాదు కాబట్టి సో దీనికి బాగా రియాక్ట్ అవుతారని అనుకున్నాను నేను బట్ ఇంత అవుతారు అనుకోలేదు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్వారంటైన్ అది ఇంకెక్కువ రీచ్ అయింది అందరం మన ఇండ్లలో ఉండి మెన్ కూడా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చి సో అప్పుడు అప్పుడు కష్టాలు ఉమెన్ కష్టాలు తెలిసి లైక్ యూనో ఓకే అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు సల్యూట్ చేయడం మొదలెట్టారు that way it became more popular actually yes. quarantine helped to magwa magwa to become more actually yes yeah. so from all of the women's me ko taman gar ki thank you so much thank you thank you andi yeah. you lifted us you recognized us uh, our efforts yeah. ante uh, aa song vinnapudu memu oka high ki elpayam anamata okay somebody is there to ante aa song tarvata chaala mandi inspire ayi ayyo nijame kada ani oka chinna realization point athe undu untadi yeah okay so me intlo ladies em annari song vinna tarvata is the same thing and my wife also felt the same thing uh-huh. like you know, she felt very happy uh, mm. that something like this is happening mm. and uh, everybody and even my mother my sister mm. everybody said like it's a good song ani the wala anta baga opinionated people kadand ante like they very simple women wala wala job wala work wala cheskuntu untaru they liked it jala baagundi paata indra manchi ardham undi baagundi ani annarandi అండ్ సడన్ గా నాకు గుర్తు వచ్చింది ప్రీ రిలీజ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రింగ్స్ అండ్ తయారు తీసుకున్నారు కదా దాని గురించి లైక్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ అని అనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఓకే సో దట్ వాజ్ లైక్ కొంచెం యూనిక్ గా అనిపించింది ఇంత ముందుకు లైక్ కొంచెం సింపుల్ గా ఉండే వాళ్ళు ఏదైనా రీజన్ ఉందా ఈ సినిమాకి ఏమైనా లింక్ అప్ అయి ఉందా అని చెప్పేసి లేదండి ఈ సినిమాకి అయితే లింక్ లేదు బట్ వాటి కనుక ఏంటో నాకు కూడా తెలియదు సూపర్ సో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు లొకేషన్స్ విషయానికి వస్తే అండ్ కోర్ట్ ఇదంతా సెట్అప్ కోర్ట్ కోర్ట్ అంతా సెట్అప్ మేడం సెట్ కోర్ట్ ఇంకా కొంచెం చిన్న చిన్న సెట్అప్స్ అన్ని చేసాం అవి అన్ని స్టూడియోలో చేసాం రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా హైదరాబాద్లోనే చేసాం మేడం డిన్ గో మచ్ హైదరాబాద్ వదిలేసి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల లొకేషన్స్ లోనే చేసాం ఓకే అండ్ వేణు గారు ఈ సినిమాలో ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని విన్నాము ఏంటా సర్ప్రైజ్ అందరూ అదే అడుగుతున్నారండి సర్ప్రైజ్ అంటే లైక్ అంటే క్యామ్యోస్ అలాంటివి ఏం లేవండి ఎవరు సర్ప్రైజింగ్ ఇంకెవరు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు లేకపోతే ఎవరు ఒకళ్ళు వస్తారు అలా లేదండి మ్యూజికల్ గా ఒక సర్ప్రైజ్ ఉందండి అంతే మ్యూజికల్ గా మనకి ఏంటంటే అంటే సంథింగ్స్ విత్ సినిమాతో పాటు చూస్తే బాగుంటుంది అనేది అలా దానివల్ల అలా హోల్డ్ చేసిన విషయం ఉంది అలా అలా మీకు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది శృతి హాసన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు తన గ్లిమ్స్ కానీ ఇవన్నీ మేము చూసినప్పుడు ఓకే వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కూడా పీక్ లెవెల్ లో హిట్ ఆల్రెడీ సో ఎలా ఉండబోతుంది తనతో మేము ఏం చూడబోతున్నాము డెఫినెట్ గా వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ మనకు వినోదం హిట్ పేరు అండి సో దట్ విల్ హెల్ప్ టు ద ఫిల్మ్ అంటే తను షీస్ డూయింగ్ క్యారెక్టర్ వేర్ షీస్ దేర్ ఫర్ స్మాల్ టైమ్ సో మనకేంటంటే మనకు లైక్ అంటే వాళ్ళ హిట్ పేరు వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే విల్ బిలీవబిలిటీ పెరుగుతుంది అప్పుడు మనకి సో దానికోసం వీ వెంట్ ఫర్ శృతి హాసన్ అండ్ షీఈస్ వెరీ మనకు అందరికి తెలుసు షీఈస్ ఎ గుడ్ యాక్ట్రెస్ సో లైక్ యూనో అండ్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో షీ సూటెడ్ వెల్ సో బోత్ ద థింగ్స్ అంటే వాళ్ళిద్దరు పేరు అండ్ ద స్టోరీ దే బోత్ కాంప్లిమెంటెడ్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అడిగారు శృతి హాసన్ గారు రాలేదు ఫంక్షన్ కి అని యా అంటే లైక్ యూనో మైట్ బి షీఈస్ ఆక్యుపైడ్ విత్ అవర్ వర్క్ and this film is about these three ladies yes so these three girls actually yes. so focus more on artifacts yes. kunte better kunte it is not a hero heroin hero heroin film yes right, right. yeah so mana mana content edo adhe mana cheyali and i think she was busy with her uh, shoots anukuntaru andukorike she couldn't make it 
సో బాలీవుడ్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఏమైనా కామెంట్ చేయడం జరిగిందా ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే అక్కడ చాలా చేంజెస్ చేసాం మనము మనకి నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ అంటే లైక్ అంటే వాళ్ళు నాకు బోని కపూర్ గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళు తెలియదు లైక్ సో హీ ఫెల్ సర్ప్రైజ్ ఓ ఇంత ఇంత చేంజ్ చేశారని హీ ఫెల్ సర్ప్రైజ్ అండ్ అంటే ఫ్యూ పీపుల్ టోల్ మీ లైక్ అంటే ట్విట్టర్ దా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇది పింక్కి ఇంక వేరే స్పిన్ ఆఫ్ లాగా ఉంది అది ఇదని అలా అలా తెలిసింది నేను నేను ఏ ప్లాట్ఫామ్లో లేను బట్ దట్ వే ఐ గేమ్ టు నో దట్ ద పీపుల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దర్ హ్యాపీనెస్ అని అండ్ అనసూయ గారు కూడా ఉన్నారా ఈ సినిమాలో తెలిసిపోయింది థియేటర్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో మొత్తం అసలు స్క్రీన్స్ కనిపించట్లేదు చాలా వరకు ఆ రోజు కూడా ఫస్ట్ డే మొత్తం స్క్రీన్స్ కనిపించదు నాకు తెలిసి సో మీ లైఫ్ లో ఏప్రిల్ నైన్త్ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది మేబీ వన్ ఆఫ్ మెమరబుల్ డే అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అండి నేను కూడా నా లైఫ్ లో సో అందరి ఫ్యాన్స్ లాగానే నేను కూడా ఐ మే ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ ఇన్ ద థియేటర్ విత్ ద ఫ్యాన్స్ కళ్యాణ్ గారు అన్న స్క్రీన్ సో ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ విత్ ద ఫ్యాన్స్ అండి ఓకే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అందరి లాగా నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను అవునా ఓకే సో మీరు హిట్స్ ని ఫ్లాప్స్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అంటే ఏం చెప్తారు No, I'll take it. And, 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 not to be modest here. And, like, you know, I have seen the hits kind of failure. I have been in the three years long in Moodle Cinema. So, I am more of that inclination than here. So, I, like, now I got a balance. Like, I can look, I can take both as, as it comes. And life, I take life as it comes. Mm. So, I have to take a look at it. We have to keep moving on. Whatever. Like, you know. That's why I have to hit it. ఫ్లాప్ వచ్చినా మళ్ళీ లెగ్గాలి లేచి మళ్ళీ రాయడం మొదలెట్టాలి సినిమా తీయాలి నథింగ్ చేయాలి హిట్ వచ్చింది కదా అని మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే జరిగిపోదు కదండి అగైన్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం ఫ్లాప్ వచ్చినా సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం సో వీ హ్ టు గోన్ విత్ అవర్ వర్క్ దట్స్ ఇట్ మేబీ హిట్ వస్తే మోర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి వర్క్ చేయడానికి వర్క్ ఉంటుంది ఫ్లాప్ అయితే కొంచెం కష్టపడి మళ్ళీ పని వెతుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అంతే సో సూపర్ నెక్స్ట్ మీ అప్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి యా యాజ్ ఆఫ్ నో అంటే అన్ని డిస్కషన్లోనే ఉన్నాయండి నథింగ్ ఎట్ ఫైనలైజ్డ్ maybe and the release tarvata then i'll give some time and finalize the things and okay yeah. so chaala mandi adigina de entante pavan kalyan gari gurinchi ma evariki teliyani oka secret something we wanted to know actually kalyan gari gurinchi teliyani secret ledani andarki telisindi avuna ante endukante he is not ante okkarto okkar laga inkokkar to inkor laga behave chesthe secrets untayi location loka laga inkoka degar inkoka laga unte బిహేవింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఆయన అందరితో ఒకేలాగే ఉంటారు అందరిని ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తారు ఆయన అంతే సింపుల్గా ఉంటారు అంతే మాడెస్ట్గా మాట్లాడతారు అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఆయన గురించి సీక్రెట్స్ ఉండవండి యాక్చువల్లీ మేము ఏదో డైరెక్ట్ చేసాం కదా మాకు తెలియదు మీకు ఎంత తెలుసో మాకు అంతే తెలుసు అంతే లైక్ ఓపెన్ బుక్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేశారు అంటే మామూలు విషయం కాదు అండ్ దట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరు ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు మీ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అన్నది మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆ రోజు ఇంకా ఏప్రిల్ నైన్త్ అన్నది మా అందరికి పండగే సో పండగ చేసుకొని ఆ పండగ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీతో షేర్ చేస్తాము సినిమా ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే బాగుందా బాగాలేదని ఉండదు ఎంత బాగుంది అనేది ఉంటుంది టాక్ సో మీరు అసలు చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉండండి సినిమా ఈజ్ గోయింగ్ టు చాలా రాక్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాము అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లాక్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీరామ్ వేణు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్